vogliamo inquinare di meno, vogliamo avere meno colesterolo, mangiamo meno carne. Una volta a settimana, come si faceva una volta, iniziamo a prendere queste belle abitudini. In che modo sostituiamo la carne? Ecco qua, i legumi, va bene? Abbiamo i ceci, però aspettate, ceci quali? Ceci italiani, in questo caso siciliani. La, la tipologia si chiama pascià, guardate che, che cecio è. Che cecio, <ride> piccolo piccolo piccolo, guardate, normalmente trovate quelli là sempre un pochino più grandi, ma non sono italiani, la maggior parte vengono dal Messico, dal, 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 dal Sud America. Che ho fatto? L'ho messo in ammollo, dopo 12 ore sono così, il doppio. Poi, rosmarino, aglio, filetti di acciuga, pomodoro, un po' di pomodoro pelato e lo spaghetto. Facciamo pasta e ceci alla romana, ok? Quindi piatto unico. Iniziamo subito con che cosa? Con l'aglio, pasta e ceci del saglio. Come, cioè, immagini ceci del saglio. Se, eh, non so buoni. <ride> Metto aglio, rosmarino, l'olio che è quella che ci piace a noi tanto tanto buono, Giorgio Franci, Villa Magra, quindi Toscana, abbiamo il gusto dell'olio lì buono, intenso. Accendo e faccio rosolare lentamente, partendo da freddo, piano piano, 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 piano. Parliamo adesso dei ceci già cotti. Che cosa hanno di fantastico questi ceci? Che rimangono integri, ma dentro sono cotti, guardate, non si spappolano. Che ho fatto io? Il sale l'ho messo verso gli ultimi 10 minuti di cottura. Ci vogliono all'incirca 60-90 minuti di cottura in abbondante acqua. L'acqua però non deve essere l'acqua dove abbiamo governato i ceci, l'abbiamo messa in ammollo dopo 12 ore. Deve essere acqua di nuovo pulita. Ho messo uno spicchio d'aglio durante la cottura e lo tolgo. Adesso una piccola parte li metto dentro a questo contenitore perché dovrò frullare. Perché sto frullando? Ve lo dico subito, perché devo creare quella cremetta, no? Quindi metto un po' di acqua di cottura dei ceci, qui. Acqua di cottura, non l'acqua dell'ammollo. L'acqua dell'ammollo deve essere buttata perché nei legumi ci sono delle sostanze leggermente tossiche. Quindi è meglio eliminare quelle tossine. Sentiamo un po' se è buona. È già buona. Mm. Già con poco è buonissimo e qui già si vede la qualità. Ci siamo. L'aglio si sta dorando benissimo. Il rosmarino piano piano sta lasciando tutti quanti i suoi profumi, i suoi odori. Io approfitto nel frattempo una bella acciughetta. Questa è proprio tipico romano di mettere l'acciughetta nel fondo di pasta e ceci. Comincio a disfarla così nella base. Bella, così, mamma mia che bontà, profumo, acciuga, rosmarino, aglio, olio buono. Non lo facciamo andare forte di temperatura, quindi rimane tutto quanto molto eh, caldo, ma non, non, non andiamo oltre, capito? Quindi non roviniamo nessun aroma. Ah, adesso, un'altra cosa romana, il pomodoro, il pomodoro. ecco qua, un po' di tattinini pelati del mio amico Petti, eccolo qua. Le facciamo rosa, leggermente rosa questa, questa pasta. Questa minestra, scusate. Schiaccio, così. Ah. Anche nel concentrato dovrebbe andare bene, eh? Nel frattempo, classico de, delle minestre romane, gli spaghetti spezzati. Allora, qui, spaghetti spezzati, o oh, di talini, o oh, eh, di tali rigati, o... Oh, la fettuccina spezzata o mal tagliato, fate voi. La salsetta è pronta, guardate qua, aggiungo i ceci. Devono essere belli insaporiti con le, questo, questo fondo. Ah. Poi leviamo l'aglio. Ah. Levo l'aglio perché non voglio farlo disfare. Poi a vostro piacimento, se vi piace lasciarlo dentro. Io lo tolgo. Adesso che si sono ben insaporiti i ceci, incomincio ad aggiungere un po' di acqua di cottura fino a coprire tutti i ceci. Ecco qua. Tolgo anche il rosmarino, appena spicca il bollore, aggiungo la pasta. Quindi faccio ben coprire la pasta in questa maniera, ok? Metto un po' di questi ceci che ho frullato, così 
fanno la cremetta, no? Noi vogliamo, lo vogliamo cremoso. Così. Così ci saranno ceci cotti, interi, belli sotto i denti che li sentiamo e un po' di, eh, di, di cremetta. Allora, per i miei gusti, questa è troppo brodosa. Quindi che cosa faccio? Me la sono tenuta da parte perché si, può, si fa sempre in tempo ad aggiungere, ricordatevi, ad a, a togliere non si fa più in tempo, è difficile anzi. Vedete, guardate, piano piano così la sto addensando. Adesso, quanto dobbiamo aspettare per la cottura? Dobbiamo aspettare la cottura della pasta, quindi ci vorranno all'incirca 8 minuti. Nel frattempo faccio tutta quanta un bel battuto di rosmarino. Insieme al rosmarino metto anche un po' di peperoncino, che così aggiungiamo proprio all'interno del piatto per chi lo vuole. Vado così, faccio proprio un, un bel trito. Assaggiamo. Giusto di sale, fantastico, buonissimo. Ci siamo, è pronta. Guardate che meraviglia. Densa e giusto, la facciamo così. Come tutte le minestre, come si fa a casa? Si fa riposare un pochettino. Pure questa c'ha bisogno di riposo. Piatto. Se la volete più densa o più liquida dipende da voi. Mettete più crema di ceci o se no mettete più acqua di cottura di ceci. A me piace, come dicono a Roma, fitta, abbastanza fitta. Guardate che bontà. Ah! Mamma mia. Poi, per me, per noi grandi, un po' di rosmarino tritato, un po' di peperoncino tritato, per noi grandi, così i bambini possono mangiare questa fa... È perfetta per i bambini. E un po' un filo d'olio buono. Assaggio, come piace a me, un po' di peperoncino, un po' di rosmarino e perché no, pure un concetto d'olio dei de franci. Ah, bella così. È una macchina del tempo, questa una cucchiaiata sembra, sono tornato indietro di 40 anni quasi, dove mia madre faceva la pasta e ceci il venerdì, come si usa fare a Roma. Quindi, mi raccomando, utilizziamo le cose che da tempo non utilizziamo di più. Diamogli la giusta importanza e usiamo solo e esclusivamente prodotti italiani. Viva l'Italia e viva la cucina semplice, economica, ma tanto tanto buona. Oh, mettete like, eh. un bacio. Buona, 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 mi è venuta. Perfetta. Pasta e ceci alla romana, come si fa a casa Mariola. E con ceci siciliani. Tipologia pascia. Una bontà. Fateli, usiamo i legumi ragazzi. Sono buonissimi. Mmm, mm, che mm. buona!